नमस्कार मीटिंग हुई यूएस सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स प्राइम कैंडल और इंडिया के फॉरेन फेयर सेक्रेटरी या एक्सटर्नल फेयर्स फॉरेन फेयर्स मिनिस्टर या एक्सटर्नल फेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के बीच में और डिसीजन क्या हुआ दोनों ने बोला कि ये के पेंटेगन ऑफिशियल हैं इन्होंने ये बोला कि इंडिया और अमेरिका अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है यानी कि हम लोग टेक्नोलॉजी में शेयरिंग कर सकते हैं अब तक ये बात अमेरिका ने किसी और कंट्री के लिए नहीं बोली थी टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो बिल्कुल नहीं करता था अमेरिका हम लोगों ने प्रेडेटर ड्रोन खरीदा बड़ा महंगा ड्रोन था इसलिए में हम कई कंट्रीज से कई ड्रोन खरीद सकते थे फिर भी हमने खरीदा शेयरिंग नहीं हुई मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं हुई आज तक हमारे साथ ही नहीं हुई इसराइल के साथ भी नहीं हुई और ताइवान के साथ भी नहीं हुई लेकिन इंडिया के साथ करने के लिए तैयार है ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसको कहीं पीछे पैक में छापा गया या अखबार के आखिरी पन्नों में छापा गया इसी को बात करने के लिए हमारे साथ कॉन्वर्सेशन के होस्ट मुकुंद खान साहब अमेरिका में प्रोफेसर हैं और यही इनका सब्जेक्ट भी है इंटरनेशनल अफेयर सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में ये अमेरिका सडनली अपनी उस पॉलिसी से ये सत्तर साल पुरानी पॉलिसी है कि हम किसी से टेक्नोलॉजी शेयर करते नहीं किसी को टेक्नोलॉजी देते नहीं इससे यूटर्न कैसे मार गया क्या कोई चेंज पॉलिसी में रोहित साहब थैंक यू फॉर कॉलिंग मुबारक देखिए जो जो पॉलिसी है इट्स लाइक से अगर मैं आपको फिशिंग सिखा दिया तो फिर मैं आपको मछली तो बेच नहीं सकता ना देन यू विल फिश फॉर योर सेल्फ सो इट इज द सेम प्रिंसिपल अगर अमेरिका आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी तो फिर आप उनसे खरीदेंगे क्यों यू विल मैन्युफैक्चर इट योर सेल्फ नॉट ओनली दैट इंडिया में शायद वो सस्ते में बन जाए एंड देन यू माइट इवन कम्पीट विद देम एंड एक्सपोर्ट द सेम थिंग सो वो एक चैलेंज है मुझे अच्छी तरह से याद है मैं लार्सन एंड टूब्रो में काम करता था तो वी वे ट्राई टू गेट सम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम ए जर्मन कंपनी जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती थी वो नेगोशिएशंस इतनी लंबी चली कि वी वर एबल टू रिवर्स इंजीनियर इट तो नॉट ओनली यू दैट उसमें थोड़े फ्लॉस थे जो हमने इंप्रूव कर दिए और बहुत सस्ते में बन गए तो वो बड़े परेशान हो गए थे कि वी कुड प्रोड्यूस स्लाइटली बेटर इक्विपमेंट एट अ मच लोअर कॉस्ट सो दैट इज व्हाट विल हैपन टू यूएस एयरफोर्स मैन्युफैक्चरर्स तो मुझे लगता है कि जो फ्रैंक कैंडल जो सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स है उनकी गुफ्तु से दो तीन चीजें साफ जाहिर है कि ही इज ईगर टू सेल एफ यू थिंग्स टू इंडिया मतलब वो मार्केटिंग ट्रिप है उनकी ट्राइंग टू सेल हॉर्नेट इंडिया जो यू नो एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो प्लेन्स लैंड करते हैं वो वर्जन इंडिया स्टिल शॉपिंग फॉर इट ना रफाले के बारे में सोच रहे हैं विच विल लैंड ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर तो दे आर ट्राइंग टू सेल एफ एटीन हॉर्नेट प्रमोट कर रहे हैं एंड देर इससे पहले भी एक देखिए इंडिया वांट्स टू हैव ए क्वालिटी फाइटर जो पाकिस्तान के जो एफ सिक्सटीन है उससे क्वालिटेटिव बेटर हो बट हैज अ लॉन्गर रेंज तो अगर आप लोग टॉम क्रूज का जो नया मूवी आया था मैवरिक नाम का उसमें यू वुड हैव सीन कि आजकल डॉग फाइट्स नहीं ही होते एयर पहले जो पुराने जमाने में डॉग फाइट्स होते थे एयरफोर्स में देर नो डॉग फाइटिंग यू डोंट इवन नीड दैट स्किल बिकॉज यू हैव सो मेनी वेपन्स के आप तो सो इंडिया वॉन्टेड एन एयरक्राफ्ट विच वुड शूट पाकिस्तानी एफ सिक्सटीन आउटसाइड द रेंज ऑफ पाकिस्तानी एफ सिक्सटीन विदाउट रिस्किंग तो बेसिकली ऐसा हुआ कि प्लेन को गरा से निकाला और वहीं से फायर किया उड़ने की भी जरूरत नहीं है इट विल हिट इट टारगेट सो so the us designed a special f f16 ka version called f121 india ke liye to jab india ne rafale order kiya tha pehli baar to this was the competitor and india preferred rafale over uh over f121 to wo dobara wo usko sell karne ke liye he came back and he's representing saying ke general dynamics ne अब हैज टू टेक्नोलॉजी ऑन द टेबल जेट इंजिन तो बेसिकली तीन चार बात 
सेक्टर है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस यानी ऊपर से जो ड्रोन से सर्वेलेंस करते हैं वो टेक्नोलॉजी जेट इंजन जो जनरल डायनामिक्स से मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस इन तीन चार चीजों में जिसको क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज कहते हैं द यू एस इज विलिंग टू शेयर टेक्नोलॉजी एंड कोलेबोरेट इन इन प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी और आपको याद होगा हम हम दोनों ने वी हैव टॉक्ट अबाउट इट ऑन योर शो के जो यूएस का इस साल का डिफेंस बजट आया था अगर आपको याद है उसमें इंडिया के लिए कई चीजें हैव बीन ईयर मार्क्ड एंड वन ऑफ देम वाज शेयरिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड डूइंग जॉइंट रिसर्च इन द एरिया खास तौर से ए में इंडिया में तो काफी टैलेंट है सॉफ्टवेयर का सो इट विल ऑल्सो बेनिफिट द यू टू बी एबल टू डू ज्वाइंट रिसर्च दूसरी चीज ये है कि वो एक उन्होंने एक जवाब दिया विच विल आई थिंक वुड हैव मेड इंडिया अनहैप्पी इंडिया नॉट रश इनटू ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट इट शुड डू इट इन स्टेजेस तो कह रहे हैं कि भाई हम टेक्नोलॉजी देंगे आपको लेकिन आप एकदम ना बना लें धीरे धीरे बनाए ताकि हम भी वो धीरे धीरे में थोड़े पैसे भी बना दे रहे हैं राइट तो इफ इफ दे गिव डाउनलोड पूरा का पूरा टेक अगर आपको डाउनलोड कर दे तो देन यू डोंट नीड देम एंड देन यू विल नॉट बाय देम सो आई हैव अ फीलिंग दैट देयर विल बी डील विल से ओके इस डील में आप सौ फाइटर्स खरीदे वी विल गिव यू जेट इंजन नेक्स्ट डील में आप यू नो यू बाय दिस वी विल गिव यू टारगेटिंग टेक्नोलॉजी इस तरह से आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज थिंकिंग और ये बहुत इंटरेस्टिंग रोल है ही इज हेड ऑफ द एयर फोर्स बट हियर ही हैज कम मतलब ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली इट इज सपोज टू बी एयर कोलेबोरेशन और उन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन की है जिसकी डिटेल्स दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड बट ही इज आल्सो मार्केटिंग फॉर अमेरिकन वेपन्स एयर फोर्स के लिए सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डील सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के लिए क्योंकि अभी तक किसी को टेक्नोलॉजी दी नहीं अमेरिका के लिए जो जयशंकर साहब बोलते आए हैं जयशंकर साहब ने स्पेशली एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे लिए रशिया ज्यादा बेटर पार्टनर है तो रीजन भी कि वो हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करता है अमेरिका टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता यही कैटेगोरिकली सेट दैट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी शेयरिंग शुरू कर दिए एक साल ये बात ये बात जयशंकर साहब ने पिछले तीन चार महीने में बोली है कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अमेरिका को समझ में आ गया कि बेटा इंडिया को अपनी साइड रखना जरूरी है और इंडिया विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मानेगा नहीं वो रशिया के पाले में ही रहेगा तो कहीं ऐसा हो कि हम इंडिया को अपनी साइड रखने के लिए टू वो इंडिया दिस हैज बिन डन सी यू हैव टू अंडरस्टैंड हिंदुस्तान एरोनोटिक्स अभी भी पब्लिक सेक्टर है ना इंडिया में पब्लिक सेक्टर कंपनी सो जो भी वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं द इंडियन गवर्नमेंट हैज अ से एंड कंट्रोल ऑन इट लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास है ये टेक्नोलॉजी जनरल डायनामिक्स बनाता है इट्स नॉट दैट द यूएस गवर्नमेंट का कोई एंटिटी सो वॉट द यू एस गवर्नमेंट कैन डू इज टू से आप ये टेक्नोलॉजी इनको बेच सकते हैं इनको नहीं बेच सकते so they can control the dissemination of technology but they don't owe that technology so they can't come and tell general dynamics ki aap jet engines india ko de de so the general dynamics in wo kahega to who's going to pay for it you or india <laughs> that is their first mm-hmm. if india is not paying for it then you pay for it so it will turn towards the us mm-hmm. so what has happened is your negotiations hote hain wo india or general dynamics ke with so if you are going to buy a drone you will go to the company that makes the drone yeah these are not manufactured by the us the us government will allow it or will disallow it for example agar kal iran ja ke kehta hai mujhe f18 khareedna hai to usko bhaga denge wahan not only usko bhaga denge if the company starts negotiations us company pe sanctions lag jayenge na uh, even if it's an american company it will be against the law for that company to to even have negotiations with iran on weapons so lekin agar aap f35 ka jo project ko jaake study kare but f35 is a joint venture in production now i don't know how much technology share hua hai lekin many countries came together to contribute aapko yaad hoga jab turkey ne s400 kharida tha turkey was expelled out of the f35 program और mm-hmm. का एक कंपोनेंट टर्की में मैन्युफैक्चर होता था 
जिसको यूएस ने विद्रॉ कर लिया सो so, मैं उसकी लीगल डिटेल uh, से वाकिफ नहीं हूँ कि हाउ द यूएस वॉज एबल टू डू दैट कि उसको मतलब दे टुक अवे दैट पार्ट विच ओनली टर्की कुड मेक ओनली टर्की वॉज मेकिंग तो फिर तो उसका मतलब ये है कि अगर टर्की में मैन्युफैक्चरिंग हो भी रही है द यू एस हैड कंट्रोल ऑन द टेक्नोलॉजी विच वॉज मैन्युफैक्चरिंग दैट पार्ट एंड सो दे वर एबल टू टेक इट बैक फ्रॉम सो और ना सिर्फ वो उसको निकाल दिया अब टर्की अब थोड़ा बहुत अग्रीमेंट हो रहा है तो उसको एफ सिक्सटीन बेच रहे हैं टर्की इज नॉट गोइंग टू गेट एफ थर्टी फाइव एज लॉन्ग एज इट हैज एस फोर हंड्रेड सो तो इंडिया के साथ बिकॉज इंडिया इज नॉट नेटो पार्टनर येट और ये अगर डील जो इन्होंने साइन की तो चौथा या पांचवा डिफेंस अग्रीमेंट होगा बिटवीन द यू एस एंड तो वो यूं कहते हैं बेबी स्टेप्स में आगे बढ़ रही है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इट्स नॉट लाइक क्वांटम लीप्स नहीं हो रहे इन अग्रीमेंट सो तो आपने बेटा का तो देख लिया जो जो इंफॉर्मेशन यू एस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट पर छपा था कि द यू एस शेड रियल टाइम इंटेलिजेंस विद इंडिया बट दे डिड नॉट गिव दैट टेक्नोलॉजी ना वो वॉट वेर दूसिंग टू मॉनिटर द चाइनीज बॉर्डर सेटेलाइट यूज कर रहे थे या ड्रोन यूज कर रहे थे बाद ऐसे ड्रोन से यूएस के जो इतनी हाई लेवल पे काफी देर तक यू नो फ्लाई करते हैं सो सो वी डोंट नो हाउ द यूएस डिटेक्टेड इट बट इट डिड शेयर रियल लाइफ इंटेलिजेंस वो बेका नाम का एक अग्रीमेंट था तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट टू था उसकी बेसिस पे जो अरुणाचल में जो एपिसोड हुआ उस पर डिफेंस यू कैन सी के कोलाबोरेशन जरूर हुआ सो दिस इज अनदर स्टेप फॉरवर्ड बट अगर आप देख रहे हैं कि ऑन ए लाइक ए रेगुलर डेली बेसिस दोनों तरफ से काफी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते गए तो काफी फासला तय हो जाता है सो सो यू कैन सी दैट दैट इज है बट इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इंडिया के पास तीन ऑप्शन है मतलब राइट नाउ इंडिया इज वेरी embedded into the russian defense system unki technology air force ki jet engines wahan se aate hain so the us ka aapne dekha tha ke defense plan mein baqaida there is money allocated to do research on how to wean away the us yani us ka so india ko soviet union russia ki jo technology pe jo dependence hai usse kaisa hataya jaye aur kitna uska cost hoga us us के रिसर्च के लिए पैसे है इस साल यूएस डिफेंस बजट में सो so, इंडिया जो डिपेंडेंसी है रशिया पर उससे निकलकर यूएस पे डिपेंडेंसी ना हो जाए फॉर टेक्नोलॉजी द थर्ड ऑल्टरनेटिव इज द आत्मनिर्भर वर्ल्ड वेयर इंडिया वुड वांट रैपिड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सो इट कैन बिकम इंडिपेंडेंट तो द क्वेश्चन इज के इंडिया विल हैव स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ऑन इट्स ओन इज दैट व्हाट इट इज गोइंग टू इंस्पायर yeah it's going to buy state of the art equipment from america instead of russia so ye strategic sawalat hai ye i guess this will be decided by the indian cabinet defense minister uh or uh, if you notice ki uh, report mein koi discussion nahi tha ke he met the defense minister he met the external affairs minister which is also a little different so i think this decision will be made by the prime minister whether to दुकान बदले या नई फैक्ट्री बनाए ये सवाल है सर दुकान बदलती दिख रही है अगर मैं बात करूं तो आ, हमारे पास इंजन थे ही नहीं तेजस के लिए हो या किसी और उसके लिए हो हमारे पास इंजन थे नहीं हम लोग ने जो इंजन यूज किया तेजस के लिए वो हमने यूज किया जनरल इलेक्ट्रिकल्स का जी का ये चाहते तो हम रशिया से बोल सकते थे कि हमें इंजन दो रशिया बड़े आराम से देता खुश होकर देता लेकिन हम लोगों ने डिपेंडेंस अपनी चेंज की Perhaps uh, we want a new alternative or America. भी उसमें बहुत खुश है बात करूं तो ट्रैकिंग बिटनी जो कि एक रेथियन की सब्सिडरी है इंजन बनाती है इंजन पांच ही कंपनी बनाती है एबसाइडेड अगेन एंड अगेन और दूसरी जी तो यहीं पे ऑफिस खोल के बैठे हैं और अभी कुछ दिन पहले हमारे एयर इंडिया शो में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोला कि तेजस का इंजन हम आपको जल्दी दिखा देंगे उसके बाद जी का आंसर भी आया था एमका का इंजन हम बताएंगे हम 10 साल के अंदर अंदर दे देंगे ऐसा जी का आया था लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने अगर बोला था तो कहीं और भी बातचीत चल रही होगी अगर इसी एंगल से देखें तो क्या 
इंडिया अब इतना इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच गया है uh, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मोदी इंडिया पहुंच गया है लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या इंडिया उस लेवल पे पहुंच गया है जहां अमेरिका इज ट्राइंग टू रशिया इज ट्राइंग टू एंड वेर वेर जस्ट चाइना स्टैंड इन इट भाई आई मीन इट इज एन ऑब्वियस थिंग ना इंडिया का पिछले साल तो डिफेंस बजट और मेरे ख्याल से इस साल भी इज द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट यूएस और चाइना के बाद सो द बिगेस्ट डिफेंस बजट है अब सो बेसिकली इफ इंडिया इज गोइंग टू स्पेंड 70 80 बिलियन डॉलर्स पर ईयर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर सारी दुनिया में दे प्रोबली वांट ए पीस ऑफ दैट केक ना वो चाह रहे हैं कि हमको भी उसमें से हिस्सा मिल जाए तो आप देखेंगे कि नॉट ओनली जेट फाइटर्स अमेरिका के एयरफोर्स एयर कैबिनेट चाहे वे सेक्रेटरी है वो ऑफ एयरफोर्स उनके अलावा आप देखेंगे हर वेपन्स मैन्युफैक्चरर प्रॉब्ली इज कमिंग टू दिल्ली सेंग के देखो मैं ये बनाता हूँ ये बनाता हूँ ये यू नो डिफरेंट काइंड बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं वॉट एवर इवन इज स्मॉल थिंग्स भी अगर वो बना रहे हैं छोटे मोटे ड्रोन भी बना रहे हैं जो इंडिविजुअल सोल्जर्स कैरी कर सकते हैं सो देट दे आर प्रॉब्ली ट्राइंग टू सेल दैट टेक्नोलॉजी दोज प्रोडक्ट्स टू इंडिया बिकॉज इट्स ए ह्यूज बजट और मुझे लगता है कि द नियर फ्यूचर ये जो चाइना के साथ टेंशन जो हो रहे हैं स्पेशली क्वाड को लेकर और रशिया के साथ जो यूक्रेन में चल रहा है तो उससे तो जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं सारी दुनिया में उनकी तो चांदी चांदी होने वाली है आपने सुना कि जापान का बजट कितना बढ़ रहा है 15-20 परसेंट से तो आई हैव ए फीलिंग के आ, मेरे ख्याल से ग्लोबल डिफेंस बजट शुड क्रॉस मोर देन टू एंड हाफ ट्रिलियन डॉलर so it is going to be a very good few next few years for defense contractors defense manufacturers or india is going to remain a very important market because india is trying to compete now aur jab tak wo china ke sath aur china bhi announce kiya is saal ki wo apna bhi defense budget bada raha hai so india will try to raise that defense budget and try to match it aur अभी हम तफसील से एक लुक एट द इंडियन डिफेंस बजट बिकॉज है तो तकरीबन 80 बिलियन डॉलर्स का लेकिन उसमें पेंशन और सैलरीज वगैरह कितने हैं वंस यू टेक इट आउट एंड देन व्हाट इज द रियल बजट आउट देयर फॉर डिफेंस डेवलपमेंट मतलब डिफेंस का जो बजट है उसमें तो कई चीजें ना सैलरीज ऑफ एम्प्लॉज डिफेंस अब ये जो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग चल रही है दोनों बॉर्डर्स पर उस पर काफी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं विच गो इन टू द बजट सो देर इज देर इज देर ए नोन अमाउंट ऑफ एक्चुअली जो परचेजिंग बजट है जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी ने यूक्रेन पर रशिया के अनाउंस करने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर गोइंग टू गो ऑन ए हंड्रेड बिलियन डॉलर शॉपिंग लिस्ट जापान सेवेंटी फाइव बिलियन सो सो वॉट इज इंडिया शॉपिंग बजट ye ye we, we should look at it and you know that is probably what uh, countries like india russia are looking at ke theek hai budget to inka fauj bhi itni badi hai usko maintain karne to paise lagenge pensions ko bhi lagenge but actually inka weapons ki shopping ka budget kitna hai that will be the critical thing and i think it is significant isliye itna attraction ho raha hai you are seeing ke Uh, आप देखते देख रहे हैं कि एक के बाद एक एक के बाद एक अमेरिकन ऑफिशियल्स आ रहे हैं इंडिया एंड इन मेनी वेज दे आर सेलिंग समथिंग और दी अदर राइट अच्छा मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2019 में मैं वही देख रहा था 2019 में जी इसी टाइम पे मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में इलेक्शंस हुए मतलब मोदी को प्राइम मिनिस्टर मोदी को 4 साल सेकंड टर्म में कंप्लीट हो चुके एक साल बाकी है पिछले नौ साल में वे हैज मेक इन इंडिया गॉन डू यू सी इट एज सक्सेस और इस इस तनाज में मैं चाहूंगा इस कंटेक्स में मैं चाहूंगा कि आप देखें इसे कि अब अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है हम लोग तेजस और ये सारी चीजें जो बना रहे हैं क्या ये ग्रैंड सक्सेस नहीं उसका मतलब वी कैन से देर हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड देखिए अभी सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री खुल गई रिसेंटली इंडिया में सो बट उसका टाइमलाइन इज मेनी इयर्स ना पहले कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स बनेंगे उसके बाद 
battle ready helicopters 10 years will be till till those uh, it becomes the biggest manufacturing uh, production wise to aur jo tejas hai it is a four and a half carrying uh, it's not a fifth generation fighter tejas 2 is a four and a half generation mm-hmm. fighter aisa na ho ke by the time it is fully ready people launch six generation fighters na so 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 there is a question of whether you are timing because there are air forces with fifth generation fighters right now so aap half a generation piche hain so aapki most advanced technology is half a generation behind uh, some of the existing technologies uh aur ye jo russia ke hypersonic uh, jo performance ho rahe hain hypersonic missiles ki ye do hypersonic missiles can also become surface to air missiles so i am sure already people are working on a sixth generation fighter which will be have some evasive technology or defensive technology against hypersonic uh, missile technology from the ground so i can't say ab aapko yaad hai ke jo second generation ka aircraft carrier jo india bana rahi thi wo thap ho gaya hai program that has stopped so there was who announced kiya tha bahut fanfare se now that is not going further uh, so uska koi zyada explanation nahi hai ke why that has stopped aur submarines ki abhi shopping chal rahi hai jo compete kar rahe italian i the the french are trying to compete with the italians to come so india is doing two things is it's buying and it's also making uh, i think the real test is when you stop buying take care i don't know, know when america bought weapons of high quality from anybody else yaadi nahi world war 2 se uske baad se to hum bech rahe hain bana rahe hain because we are investing and we, the technology technologically edge hai aage hai so india is playing catch up right so usme catch up bhi hai plus it is also being uh, kya keh sakte uh, domestic capabilities bada rahe hain do the other things so uska matlab we will have to do a far more clearer assessment ke uh, what what were the plans in 2014 because 2014 ke plans or 2019 ke plans mein to vary hoga na it's not as if they knew ke we will rewind the election in 2019 so so or defense pe utna emphasis nahi hai lekin agar aap ja ke dekhein इंडिया इस साल डिफेंस बजट में ज्यादा स्पाइक नहीं हुआ राइट इट हैज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंट जैसे जापान जर्मनी कर रहे हैं और यूएस का भी काफी स्पाइक हुआ है उस तरह इंडिया हैज नॉट इंक्रीज इज डिफेंस बजट इन दैट प्रोपोर्शन बट देर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट आत्मानिर्भर एंड मैं आपको डिसाइसिवली नहीं कह सकता हूँ कि इट हैज बीन अचीव और नॉट एट द मोमेंट uh or one place to look at it is uh, india is also trying to export no weapons so main ek uh, ek neighboring country main uska naam nahi lunga uske kafi senior foreign secretary ke kareeb bhi bande se i was having conversation and he was saying ke aajkal uh jab bhi india ke koi foreign ministry ke official ke sath hamare sath interaction hota hai on any issue if alt and at her meeting may the issue comes up where india is trying to sell them something helicopters yeah defense level so lots of countries are becoming aware of india's domestic weapons manufacturing or is government is far more aggressive than previous governments in marketing the india ke homemade weapons and systems तो फॉर एग्जांपल अगर आप मॉरिशस से बात कर रहे हैं तो आप उनको हैंडमेड गन मतलब उनकी जो जरूरतें हैं आई एम श्योर इंडिया हैज अ टेक्नोलॉजी टू फुलफिल देयर डिफेंस नीड्स अगर आप बात कर रहे हैं जैसा कि इंडिया ने तोफतन सबमरीन दे दिया म्यांमार को राइट बिकॉज दे आर प्रोबली नॉट इन द पोजीशन टू बाय सो इस तरह से इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू सेल एंड एक्सपोर्ट वेपन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे सब्सिडाइज होती है आपका रिसर्च और आप इकोनॉमीज स्केल हो जाते हैं आप आपको पचास सबमरी चाहिए आप सौ बनाए पचास रखें और पचास बेचें 
So suddenly the cost of each submarine goes down and then you have money left to build better quality submarines to invest in research. So export industry in defense is very important for development of defense industry. Right. Sir, a final question. Where do you see India? India ko kahan dekhte hain 20 saal baad Russia kya hai America kya hai ya apne aap ek kya Dekhiye Russia ko ek second ke liye bahar rakhte hain the top 6 7 countries ko aap dekhe from an economic perspective so we know that at some point it will be India China and US will be the top 3 I I'm not optimistic about Europe and Japan also. Dekhna mm -hmm. aap, next 4-5 saal ke andar bhi ya usse pehle India will cross Japan and Germany both. Ho sakta ke within 2 years. Right? Margin both mm -hmm. come at 3.8, 4.2 billion, 4.2 or 4.3 in Japan ki economy. Half a, half a trillion ka farak hai bas, right? Mm -hmm. So India, probably 2-3 saal mein India will overtake. But ye jo Germany mein vitality hai, I don't see the same vitality in Japan. So mm. I think these countries will will go. Europe mein France, Britannia, Britannia the third world country banne wali hai an karib. So <laughs> let's leave Britain out of it. Aap, agar aap London mein to bhot jaate rehta hoon, dekhta hoon, already nazar aara hai. It's looking like an underdeveloped country. So the question is, Russia ka kya hota hai after this war, right? If Russia comes out and is not economically isolated, just tarah Iran. Agar Iran ke upar sanctions nahi lagte 1979 se jo jung hui unnecessarily Iraq ke saath, uh, I am sure Iran would have been far more developed country than many European countries. Already it is like the 11th biggest economy. So Russia ka Iran ke tarah ka hal nahi hua, then Russia will continue to remain a major force but I think India will be an independent power, neither here nor there. Once you're in the top three, you can't be anybody's, you know. Aapke khud ki. Already, aapne dekha hoga ke Jai Shankar se sawal pucha tha ke in whose camp you are. He says, I'm in my camp. I have a camp also. Bodhi is sahi jawab hai ke India ka khud ka ek, India will be a third pole at that time. You know, ab usme dekhe Competitions kiske bhi, beech mein ho. Na, there will be economic competition, there will be geopolitical competition. Geopolitical mm. competition, India ka China se zada hai, ya US se zada hai. At, at some point, ye inevitable hai ke India and the US cannot be good friends. Kya, kya aap Europe ki ek baut global picture nahi test kar rahe se? Oh, to already ho raha hai. Is waad se to pivot to Asia jo 2014 mein hua tha. Aapko pata hai, jab mm. 2000 May, when we were going into Iraq, France was one of the countries that negatively reacted. It didn't support the US in Iraq. Britannia was the only country there. So, I was in the Brookings Institute mein hua karta tha, and so our European scholars the, they did lots of interesting. So, Rumsfeld ne ek बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट किया था डिफेंस सेक्रेटरी जो थी उस जमाने में अबाउट फ्रांस कि ये पास्ट दिस इज द कंट्रीज ऑफ द पास्ट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जैक्ट फ्रेज तो जब हम रिसर्च कर रहे थे द फोरकास्ट ऑफ द फ्रेंच इकॉनमी इज नॉट वेरी गुड अगर आप 15 साल पहले जाके देखें द फ्रेंच इकॉनमी वाज अबव द ब्रिटिश इकॉनमी वो छोटे पोजीशन में था फ्रांस Mm -hmm. right? It has dropped mm -hmm. most spots. So I have a think, thinking that within another 10-15 years, France will be below Indonesia, below South Korea. Mm -hmm. So Asian countries will continue. It might even go below Turkey. Mm -hmm. Below Saudi Arabia, below Iran. So Europe's mm -hmm. main pillars are Germany, France, or Britain hai. Or ye tino niche ja rahe. Germany mm -hmm. you see Germany is the only dynamic economy in Europe in my opinion Baki are not that strong right right or Germany be uh, zada achha me chalta nahi dekh hai. but still Europe ke bore din aa rahe hain ye bahut din se prediction thi uh, sabne uh, Muktadir Khan sahab ne 
बहुत क्लियरली और एलैबोरेटली बता दिया कि यूरोप के साथ वो गोइंग टू बी पावर पावर शिफ्ट टूवर्ड्स एशिया इज ऑलरेडी हैपनिंग या बोलिए कि पैसिफिक ओशन के इससे उससे जैसे बोलते हैं ट्रांस एटलांटिक पावर शिफ्ट वो ट्रांस पैसेफिक पहुंच चुका है थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग और बहुत ही बहुत ही डिटेल में आपने बताया क्या पोजीशन है यस वी हम भी देखेंगे आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे सबके सब अगले बीस साल में कहा जाते हैं ये सारी इकोनॉमी थैंक्स अलॉट सर और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन हम करेंगे अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद सर थैंक्स अलॉट